Y bueno, pues la marcha del orgullo lésbico, gay, la esperó un total de 300 personas, ¿no? Estaban calculadas que 300 mil personas eh, fueran. Eh, se esperó, eh, la primera fue 300 personas, ahora son más de 300 mil personas las que están ahí. Se reunieron 250 mil el día de ayer, 50 carros alegóricos y 2 mil policías fueron los encargados de hacer eh, valer la ley en esta eh, marcha, que más que marcha fue una fiesta. También la jefa de gobierno estuvo ahí, ac eh, acudió a la glorieta del ángel de la independencia para recibir un pliego petitorio en el que fueron expuestas las principales necesidades de la comunidad. Además, por primera vez la marcha eh, tuvo un contingente de funcionarios y trabajadores del gobierno. También se hicieron presentes los trabajadores y la comitiva de Secretaría de Relaciones Exteriores. También... Eh, Claudia Sheinbaum aseguró que busca una ciudad diversa, que respeta a todas y a todos y que aborrece la discriminación, la homofobia y la transfobia en la que todo el mundo se sienta libre. También eh, uno de los principales eh, promotores, sobre todo de la equidad en la atención y el acceso a los servicios que brinda el Estado ¿no? de Bienestar Común ha sido el canciller Marcelo Ebrat, ¿no? él promoviendo ya desde hace mucho tiempo todo lo que son estas bodas de lo que es el orgullo gay. Los comités incluyeron, eh, incluye TT, Gay Pride, Ciudad de México, Orgullo y Dignidad, eh, organizaron un contingente que salió desde el Ángel de la Independencia. La concentración inició a las 10 de la mañana, también se reunieron a las 10 y media, en donde... Eh, uno salió desde el Ángel de la Independencia, otro desde lo que era la recién inaugurada Glorieta del Agüegüete. La marcha inició formalmente a las 12, se estuvieron reuniendo desde las 7 de la mañana todo el día hasta las 10, 11 de la noche que estuvieron por ahí en fiesta, que fue la fiesta ayer, todo el Zócalo, digo, emocion, emocion, emocionante porque ven a toda la, todo lleno de, del color del arco iris, ¿no? Algo bastante increíble, fue bastante interesante porque no nada más acudieron personas que son eh, lésbico gay, sino muchas familias, familias que apoyan también a esta comunidad, ¿no? Y que eh, se han, han dado a la tarea, incluso llevaron niños, niñas, ¿no? Que también se vio una fiesta un tanto familiar en, el, en la promoción de la inclusión. El Paseo de la Reforma, la marcha avanzó por Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, el Eje Central, también abarcó las calles de 5 de Mayo para entrar directamente a la Plaza de la Constitución. Dice, a partir de hoy los asistentes dice podrán escuchar artistas como Patti Cantú, Esteban Rusi, Cristian Chávez y Samo, también se podrán sintonizar a través de streaming por Canal 11, ¿no? Este concierto, también se llevó a cabo este concierto, estuvieron cerradas algunas estaciones del Metrobús, del Metro también, como eh, como Mina, Hidalgo, Juárez, Valderas también, eh, Buenavista, ¿no? México Tenochtitlan, que desde ayer la estación Zócalo del Metro estuvo cerrada 24, 25, hasta hoy 26 se abrieron y se reanudaron las actividades a partir de las 7 de la mañana. También encontramos que hubo y se dio cita a muchos artistas eh, para esta marcha, ¿no? Dice la marcha lésbico gay de la Ciudad de México 2022, después de dos años de haberse suspendido por el, por el COVID, reunió a más de 250 mil personas. Se dio en un ambiente festivo donde había música y bueno, también hubo lluvia, pero bueno, esto no fue motivo para que se deshiciera esta marcha. Ahí vemos un contingente bastante interesante, bastante colorido, ¿no? Que esto es lo que, lo que de alguna forma eh, llama la atención. Y bueno, la lluvia dice ha obligado a suspender algunos instantes el concierto, sin embargo estuvo ahí, vea nada más, ¿no? Con sus sombrillas y bueno... También estuvo como conductora Ofelia Pastrana, se dieron a cabo también, a, se dieron ahí este cita algunos conductores que son ya conocidos también en este grupo, eh, como Álvaro Cuevas también, Cuevas, también estuvo Regina Orozco, y bueno, ahí los vemos que estuvieron posteando algunas fotos eh, ya en esta 
en esta marcha, que más que marcha fue la fiesta ¿no? del orgullo lésbico gay. Y bueno, también la plancha del Zócalo eh, presentó una super afluencia, vean nada más las fotos, ¿no? los edificios también de gobierno estuvieron eh, con las banderas del lésbico gay, también la, la bandera de la Secretaría de Relaciones Exteriores también estuvo de esta forma eh, ambientada, ¿no?, y bueno, las autoridades han decidido abrir la circulación, también abrieron la circulación de Glorieta de la Diana y Periférico después de que pasó este contingente, sin embargo, seguían y seguían eh, dándose cita al Zócalo, vean nada más que no cabían, ¿no?, desde dónde estaban, así es que, y bueno, en los metrobuses, eh, todos decorados de color arcoíris, eh, también se escucharon eh, precisamente eh, a estos... Eh, artistas, ¿no? Por ahí Samo, Cristian, ¿no? De RBD, que es este, Cristian Chávez. Y bueno, también hubo eh, 121 parejas del mismo sexo que tomaron, eh, se pudieron casar ahí en un evento masivo, que esto ya ha venido siendo una costumbre. También estuvo Emma, dicen, por ahí estuvieron otros actores y artistas como Andrés Uno, eh, Dice con esta canción, dice no me extraña nada, ¿no? Y bueno, también ahí vemos las imágenes que comparte Claudia Sheinbaum de cómo se veía eh, las imágenes del Zócalo. También eh, vemos aquí algo de lo que es, conoce el elenco que nos hará vibrar en el concierto organizado por el comité Incluye T, ¿no? El talento musical, estuvo Patti Cantú, León Leiden, Janet Chao, Flor Amargo, Cecile, Dani Calvario... Ariel y su venadito, ¿no? My Queen, Joaquín Bondon, María Che Arcoiris, Rusi, Mavilán, Cristian Chávez, que son algunos de los promotores, eh, algunos conductores como Álvaro Cueva, Regina Orozco, eh, Regina Blandón, Michelle Rodríguez, ¿no? Eh, Roberto Carlo, también que estuvieron por ahí. Y bueno, también la Secretaría de Cultura estuvo, eh, es la marcha número 44, compartió algunas de las fotografías. Y bueno, pues estuvieron allá eh, alrededor de las, todavía desde las 14, estábamos en este minuto a minuto, sobre todo aquí en, en, March, en Marca, en donde de alguna vez se ven a las, las fotos de la jefa de gobierno en este contingente. Y bueno, también eh, ahí se ven algunas imágenes, ¿no? En donde eh, se alcanza a apreciar cómo va... Eh, Este contingente rumbo al Zócalo, ¿no? Una tomas aéreas con drones que estuvieron también ahí vemos el personal de la Embajada de México en Alemania se unió al desfile anual Pride 2022. En Italia también personas de la Embajada México, Italia y de otros países acreditaron en Roma, participaron en el desfile anual también, ¿no? Con estas acciones refrendamos el firme compromiso y apoyo a esta comunidad. Eh, también ahí vemos algunas, eh, la, la alcaldía de Iztacalco también se hizo presente, ¿no? Algunos funcionarios que son este, igual en Francia, ya en Pierre Absub, ya estamos en la marcha, ¿no? En México, los mismos derechos para todos, ¿no? Por ahí Reverte dice, me... me me niego, ¿no? Dice, es una aberración, sacó un post en Facebook donde de alguna forma decía, me niego a decir todas, todos y todes, ¿no? Eso dice, es una aberración para el lenguaje, pero bueno, también por ahí el canciller Marcelo Ebrard sí dijo eh, que los acompañaba a todas, todos y todes, ¿no? A mí se me hizo muy lindo, ¿no? Porque él entra a, a esta moda, ¿no? En este plan de no discriminar, de incluir, de que tampoco es como para tanto este tipo de situaciones, aunque para unos eh, eh, no conservadores, sino guardianes del léxico, ¿no? Es una aberración esto. Y bueno, pues de todo hay, aquí están las fotos que hubo eh, la presencia el día de ayer. Así es que ahí estuvo Claudia Sheinbaum también, la fiscalía estuvo eh, cuidando y brindando un stand sobre reforma para brindar apoyo a quienes han sido víctimas de algún delito, en este caso dando teléfonos como el 55 56 46 85 43. También, bueno, vemos eh, esto, ¿no? Que también en este marco se llevó a cabo este tiroteo 
en el bar lésbico gay en Oslo dejando dos personas muertas, ¿no? Este tipo de situaciones en donde de alguna forma eh, fue una... Fue un atentado contra esta manifestación pacífica, eh, eh, atentando contra la dignidad y contra la paz, ¿no? Independiente fue, independientemente de cómo haya sido, es en este marco de esta festividad para ellos en donde se tiene que haber de alguna forma el respeto, en donde ahí se ve todo, ¿no? Ahí se vio cuáles son las distintas banderas de la comunidad, el orgullo bisexual, lésbico, asexual, pansexual, intersexual, el orgullo queer y el orgullo lésbico gay, ¿no? Así es que bueno, también ahí se observaron las, eh, ahí estuvo, estuvieron también la inserción de todo lo que son las, mar, las cámaras del C5, que también estuvo, eh, Dice, por ello te explico, los colores, ¿qué significan los colores? La ros el rosa, la sexualidad, el rojo, la vida, la naranja, el naranja, la salud, amarillo, luz del sol, verde, naturaleza, turquesa, el magia y arte, azul, serenidad, violeta, el espíritu humano, ¿no? Eh, también, bueno, así empezó desde la primera... Eh, vemos 121 parejas se dieron, este, se dieron cita ahí para contraer eh, nupcias, ¿no? que principalmente lo que hay que tomar en cuenta es esta eh, situación, ¿no? De lo que es eh, la lucha por el derecho, la lucha por la tolerancia, la lucha porque todos y todas, ¿no? Independientemente de la situación o la inclinación sexual, ¿no? De su práctica sexual tengan garantías eh, civiles, ¿no? De protección, tanto de educación como laborales, que eso es lo más importante y sobre todo eh, esto, ¿no? De que no sean violentados por ninguna situación y que esto no nada más incluye, ¿no? No nada más incluye a la comunidad lésbico gay, sino a toda, a todo ser humano. Vamos a escuchar algunos... De la primera marcha, las fotos de aquella época del año 79 y de los 80. Fuimos unos grandes manifestantes con el líder Juan Jacobo Hernández y Anatán Bris. Vean ahora los miles. Tras dos años de celebración y conmemoración virtuales por la pandemia de COVID-19, las ganas de participar en la marcha LGBTIQ+, este 2022, fueron altas. Reforma y las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México están desbordadas por los participantes que, entrada la tarde, no terminan de llegar a la meta, el Zócalo Capitalino. Durante la mañana fueron arribando las personas, familias enteras, colectivos. La gente desde el inicio iba y venía. Poco se respetaba el orden propuesto para salir desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo. Aquellos años marchamos 300 personas, nada más, desde las leones de Chapultepec y nos, nos decían la manifestación de la embajada para allá porque no podíamos manifestarnos. Ahora me siento muy a gusto. Miles y miles de gente en la Ciudad de México que hemos sembrado por aquella época. Se desbordaron las calles. 5 de mayo estaba llena. Por Madero, no había alma que pudiera caminar sin chocar con otros tantos. En 16 de septiembre, el tránsito, aunque fue ligero, se veía prominente. Muchos comenzaron a dejar la marcha para pasar a comer, beber, pensar en la fiesta. Así transcurre la recta final de la marcha LGBT y aunque falta un gran tramo para ingresar al Zócalo, este día la fiesta no va a parar. Y bueno, pues, colectivos activistas y aliados salieron a las calles a pintarlas de colores. Hetero, pero no tanto, dicen. Bajo el lema, las calles son nuestras, miles se dieron cita para celebrar la diversidad sexual y visibilizar sus derechos. El amor y la libertad de amar, dice, a quien sea, ¿no? Dice... Pues el amor es de los tiempos del perreo. Y bueno, la marcha regresó de manera presencial tras dos años de COVID. Y si entre coloridos vestuarios y gente con cubrebocas.
colectivos recordaron a las víctimas del crimen de odio y transfeminicidio. Los crímenes de odio son crímenes de Estado, ¿no? Así como solo ellos saben hacerlo, ¿no? Con ese ritmo. Rompamos el silencio, nos están matando. Esto es lo que están ellos. Los crímenes de odio son crímenes de Estado. Se orgullo revolucionario anti... Cabe señalar que personas de todos los países, de todas las naciones aquí en México se dieron cita... Hubo quienes aprovecharon también para contraer matrimonio a cargo de Elvis, ¿no? Y otros más, y otras más salieron del closet, ¿no? Vean ahí sus... No importa a quién. <ríe> y bueno, amor, amor, ¿no? Bien, hasta los perritos fueron parte de esto. La marcha concluyó con un saldo blanco dejando un mensaje de lucha por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Les comentaba, así como equidad e igualdad de derechos en la comunidad, ¿no? Y bueno, eh, el amor en los tiempos del perreo. Cabe señalar también que hay mucho machismo muchas veces en este tipo de parejas, ya sea eh, gays o lésbicas, ¿no? Eh, y mucho también hay que hay que depurar eso, ¿no? Les recomiendo ese libro de Marina eh, Castañeda que habla sobre el machismo invisible y también toca este punto. Con información de Milenio vamos a, a continuar. No, vamos a ver directamente este. Rebajas de verano seas. Vamos a ver aquí ya. Bueno, el canciller dice cuáles son. Y ahí va, ahí va poco a poco con respecto a su. A su malestar, ¿no? Del COVID, que anda un poco ronco todavía, bastante ronco. Ayer nos hizo, eh, estuvo compartiendo ahí una aplicación, billetes MX, en donde eh, se ve, ¿no? En tercera dimensión y cómo se mueven ahí unas animaciones en los billetes de 500. También compartió eh, las fotos que la Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo tal cual eh, presente en esta marcha, ¿no? Estoy con ustedes, dice, los acompaño. Están presentes en la marcha lésbico-gay. Este día es para recordar que debemos defender la dignidad de todas las personas. Siempre estoy con ustedes. Ahí lo, lo comentó y también dice, aunque el COVID no me permite acompañarlos hoy, la marcha y presencia de la comunidad lésbico-gay, hay que perse hey, perseverar. Imagínense todo lo que se ha avanzado desde los matrimonios igualitarios que impulsamos en el Distrito Federal. Hasta ahora, abrazo y éxito. No fueron los twitters que él estuvo Comentando también compartió, ya les habíamos comentado cómo se veía el cruce de la avenida Juárez y Luis Moya, dice es el camino hacia la Cancillería, mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto lo compartió el día 24, dice participa en la marcha del orgullo eh, de la Ciudad de México que ya se veían ahí los contingentes, dice la diversidad y el respeto a la dignidad de todas, todos y todes nos enriquece, buen viernes y bueno pues así está lo, las fotos, no digo las banderas que iban a estar y permanecer todo este mes eh, en conmemoración, no haciendo alusión a esta a este día que este fue lo que era el mensaje también eh, déjenme ver reverte, no vamos a ver porque también es importante <ríe> que no todas y todos están en, eh, a favor de esta frase, no de todas y todes y bueno digo tendríamos que eh, que someterlo como a, a votación, ¿no? Dice, yo no estoy todavía a favor de esto, ¿no? Eh, esta libro, este libro de revolución, ¿no? Este hombre que también es considerado un, titu, un tanto narcoperiodista, ¿no? Pero bueno.
digo, estuvo ahí, eh, él ha, ha estado en muchas otras, eh, digo, lo tienen como narcoperiodista porque a través de sus investigaciones ha estado y tenido contacto de manera clandestina con grupos de, eh, de narcotráfico, ¿no? Así es que esto es, dice, el aborto es un derecho de las mujeres sobre el que deben decidir las mujeres. Eso es mi opinión. Si fuésemos los hombres quienes nos quedásemos preñados, estoy seguro de que poco se sustituiría, ¿no? Eh, también... Digo, está como muy extraño, ¿no? Apoya el aborto, pero pone muchos, <ríe> muchos peros, ¿no? Y bueno, dice, habló... Pérez Reverte comió y bebió con narcos en México. Ahora los nuevos cabecillas del narco no respetan ningún tipo de código. Que es un poco lo que se ha, se ha visto. ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir con lo que nos dice hoy Reforma. Esto fue lo que fue la, la fiesta. ¿no? Vamos a hablarlo así de ayer. Y que bueno, yo les decía que si esta... El ángel de la independencia se tendría que llamar el ángel de la misericordia. Así es que vamos a ver qué nos dice hoy Reforma. Y bueno, colapsan gradas de Plaza de Toros en Colombia. Mueren cuatro, al menos cuatro personas falleci fallecidas y otras 70 resultaron heridas. Luego que colapsaran las gradas de una Plaza de Toros, esto en Colombia. Y corcholatas en Coahuila entre unidad e indirectas. Políticos de Morena señalaron como corcholatas para 2024, pidieron unidad en Coahuila, pero también lanzaron indirectas en sus discursos. También la voz del padre Mora, el jesuita asesinado, el asesinato de dos jesuitas en Cerocagüí, Chihuahua, dice que dice ya queda en la historia de México como el día en que el crimen transgredió los límites. Y bueno, da Belinda, bendición a novia en Monterrey. Previo a su show, el machaca, dice Belinda, se encontró con una novia y su futuro esposo a quienes les dio la bendición para su matrimonio, ¿no? Qué bonito. Y bueno, pues, también fracturado y herido, Fonseca corta oreja en Madrid. Pese a tener fractura, la fractura, una fractura en la mandíbula y una comanda en la pierna, el mexicano Isaac Fonseca cortó una oreja en las ventas de Madrid. También se despide Carlos Prieto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Tras 15 años al frente de la Sinfónica Nacional, el director Carlos Miguel Prieto se despidió este domingo en Palacio de Bellas Artes. ¿no? Y bueno, vamos, estamos en vivo y en directo y con todo a todo color. Y bueno, caen gradas en Corraleja, esto en Colombia, flores, música y autodefensas. También la lona. Dice la Loma, cuna de campeones. Pedro el guía que mataron junto a los jesuitas en Chihuahua. La carrera con más estudiantes en México. Y también tenemos el día de hoy, dice Colombia ante el espejo. Y fe ciega hacia Nazón Joaquín García. También gastronomía en que consiste la carrera y meditar hábito de la vida para pequeños y adultos. Hotel sin nombre donde habita la elegancia y magia. Bajo las estrellas en, Disney, en Disneyland Resort. También ROM, Promaster Rapid, renovación de trabajo. Y bueno, vamos a ver también qué nos dice. Trasladan a Jesús Hernández a un reclusorio por feminicidio. Jesús Hernández, Alcocer y su escolta fueron trasladados al reclusorio norte como parte del proceso por feminicidio de la cantante Lidia. Y demandan otra vez a Emily Ratajowski por derechos de autor. Un fotógrafo demandó a Emily porque la modelo presuntamente publicó fotos de ella misma sin tener los derechos de autor. Y bueno, vean nada más ahí, ¿no? Ahora los las bermudas que vienen en in, ¿no? Con una araña, una araña ardilla, un perico. Y bueno, vacunará Ciudad de México a menores de 11 años esta semana. El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana arrancará la, vacu la vacunación masiva solo para niños de 11 años de edad. Así es que bueno, hay que inscribirlos. Y también déjenme platicarles que me están informando que médicos y personas que acuden al sector salud a vacunar a sus niños no están encontrando la vacuna para la polio. Y esto es gravísimo porque ya en Inglaterra están también habiendo un brote de poliomielitis, ¿no? Así es que recuerden que esto hace mucho, alrededor de los 70 años, se dio un brote aquí en México y muchos niños quedaron eh, con la secuela de la poliomielitis, quedaron 
literalmente, perdón que lo diga, no podían mover las piernas, tuvieron una cojez debido a que no había la vacuna y llegó la poliomielitis a México. Esto ya estaba erradicado, hay un nuevo brote, pero ahí también no hay vacunas. Y ya también los, los médicos nos están comentando que han llamado a los a los a las farmacéuticas a los laboratorios y no las están haciendo no las están produciendo ahorita no lo hay así es que hay una escasez y pedimos al gobierno al presidente Andrés Manuel López Obrador al, al secretario al coser no estamos eh, también pidiendo que se que se surta al canciller Marcelo Ebrard que se surta de la vacuna para la polio y la triple no es la que les está faltando a los niños para evitar cualquier situación. Así es que, bueno, Pride 2022, orgullo lésbico, gay, alogrante, la marcha de orgullo eh, 2022 en la Ciudad de México registró la cifra más alta de asistentes en su historia, con 250 mil personas, según organizadores. Todo dijeron en Santa Faz, ¿no? Todo muy eh, totalmente saldo blanco, lo están comentando. Y bueno, pues, confirma Carlos Vela, renovación con el LAF. Y cinco mexicanos sueñan en Wimbledon. También debuta el cronómetro en saque de banda y meta. El duelo entre Cruz Azul y Atlas, campeón de campeones, tendrá como novedad la implementación del cronómetro en saqueo de meta y banda. También hayan 21 jóvenes muertos en un bar informal de Sudáfrica. Al menos 21 jóvenes, algunos de 13 años, fueron hallados muertos sin, sin heridas visibles en un bar informal esto en Sudáfrica, informó la policía. También fallece Jorge Chabat, académico y especialista en seguridad. Jorge Chabat, académico y especialista en seguridad, narcotráfico y política exterior, falleció este domingo, informó el CIDE. También sube demanda de píldoras abortivas en Estados Unidos tras revés de corte. La demanda de píldoras abortivas y métodos anticonceptivos en Estados Unidos ha incrementado luego de que la Corte Suprema eliminara la protección al aborto. Anuncia G7 veto importación de oro ruso. Cuatro países de G7 anunciaron que prohibirán importación de oro ruso para cortar los medios de financiamiento de la invasión a Ucrania. También mmm, ahorcan extorsiones, regiones y sectores y defiende a Andrés Manuel o López Obrador a su hijo Jesús Ernesto Pleito es conmigo, ¿no? También eh, alistan rifa de Villa Presidencial. Y bueno, ya sabemos que muchas veces el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de muchos, ¿no? De muchas de las... De las agresiones. Es sí, una cobardía que ataquen a Jesús Ernesto. Eh, ayer, eh, mi... Eh, pobre hijo que lo amo, ¿no? Jesús está, pues, excedido de peso. Ya saben ustedes, la edad de la adolescencia, este, ¿cómo es? Ah, sale una foto y con saña lo atacan. Eso es una cobardía. Si el problema es con Mico... No con él. Hasta en las verdaderas mafias se respeta a la familia. Y bueno, dice Libramiento Poniente de Acapulco, primera etapa de inauguración en este evento en Guerrero, el día de hoy, 26 de junio. El presidente Andrés Manuel dice, hasta en las mafias se respetan a la familia, ¿no? No es así. Pero yo lo entiendo, es su grado de desesperación, porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque ellos no le tienen amor al pueblo, por eso no pueden. Cuando se le tiene amor al pueblo, 
cuando se le tiene. Y bueno, ahí está el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador, también el canciller Marcelo Ebrard, su esposa, también comentaron, con los niños no se metan, ¿no? Es una cobardía, un, at un, un acto atroz, también se pronunciaron en redes sociales, ¿no? Con respecto a este tipo eh, de situaciones y de comentarios, ¿no? Esta hazaña de que es contra su hijo, ¿no? Que es... Eh, Menor de edad, también dice, lamento el fallecimiento de Jorge Chabat, mis condolencias a familiares y amigos, ¿no? Haciendo alusión y bueno, también ahí viendo y, y viendo lo que eran las... Dice, la agresión a los menores de edad propaga odio y hace sufrir a personas inocentes que no pueden defenderse por sí mismas, describen a sus promotores y su miseria humana. Por eso abrazos con cariño, mamá Jesús Ernesto, que al ser agredido se torna hijo de todas con los niños no, no compartimos precisamente esto de con los niños no, y bueno, el, el presidente muy molesto, lo que quieran conmigo, ¿no? Y, y hace una, un señalamiento bastante, bastante fuerte, eh, hasta en las mafias se respeta a la familia, ¿no? Así como diciendo, bueno, pues, si me consideran más mafiosos, pues hasta en, la, en, la, en, la maf, en las mafias se respeta hasta la familia, ¿no? Jesús Ernesto es un adolescente sensible, lleno de vida, el odio en su contra es bajeza y discriminación, lo comenta el canciller Marcelo Ebrard, cobardía pura no prevalecerá, dice, cariño y solidaridad con Jesús Ernesto, ¿no? Con los niños, ¿no? Qué buena, este, qué bueno hashtag, ¿no? El hashtag que está eh, promoviendo el... Y ojalá que esto, este, mi queridísimo canciller, no nada más se torne a cuestiones de, este, ahora hablando de todo esto de la pedofilia, muchos de los chicos y de las mujeres han vivido, que son lésbico gay, que están en este, eh, en este nivel, que este hashtag con los niños no, también se promueva a que, a toda la pedofilia y a todos los niños que son lastimados y vejados por los adultos, ¿no? Ya sea en escuelas, en donde sea, por la misma familia, con los niños no, ¿no? En todos los sentidos, sobre todo en el nivel sexual, ojalá mi queridísimo Marcelo Ebrard que promueva este tipo de, de hashtag, de iniciativas para combatir el abuso sexual infantil, también en este sentido. Y ahorita estamos hablando de que es una bajeza, y si es una bajeza la agresión, porque merman estas, estos comentarios, la autoestima, como dice, de un adolescente, ¿no? Eh, en este sentido, ojalá que esto se extienda, este con los niños no se extienda para combatir el abuso sexual infantil, tanto y en cualquier nivel, en sí el abuso sexual, ¿no? El abuso infantil en todos los niveles. Así es que, bueno, pues, mi queridísimo Marcelo Ebrado, ojalá que se haga viral este hashtag con los niños no, para poder... Eh, combatir toda la violencia contra los niños, contra las niñas menores de edad, ¿no? Con todos los menores de edad. Y bueno, vamos a continuar con lo que nos dice hoy Reforma. Y bueno, dice AMLO, defiende AMLO a su hijo Jesús Ernesto, pleito es conmigo, ¿no? Así es que bueno, ahí están las... Eh, digo, nosotros estamos teniendo ahorita un problema ahí de, de conexión, nos están saboteando, ¿no? Con nuestro internet, ¿no? <risa> Así es que bueno. Ahí está, mis queridísimos Iber Escuchas. Vamos a seguir. Eh, recuerden que estamos en vivo y en directo. Estábamos en Facebook. Estamos teniendo un problema de hackeo. Así es que eh, los invito a que nos vean en la retransmisión en YouTube para todos aquellos que se nos está cortando la transmisión. Y bueno, refinería de dos bocas, cener, listo. Ya pueden venir a inaugurar la maqueta meta cumplida. ¿no? Y bueno, aquí esto es lo que nos informa. Y... Son 6 de la tarde con 32 minutos de este 26 de junio de 2022. Eh, vamos a ver qué nos dice la prensa también. Y bueno, ahorita estamos con Excelsior. Vamos. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Esto de la diversidad lésbico-gay es muy, muy interesante porque si se analiza... Y se estudia todo lo que lleva o conlleva a una persona a que se declaren gays, ¿no? Que salgan del closet Y toda la serie de violencia que llevan o han vivido ellos es, es terrible. Una situación bastante dolorosa y bastante lastimosa, ¿no? Eh, si usted escucha o se ha platicado alguna vez con, con ellos, 
y ha escuchado sus historias, es bastante, bastante fuertes, ¿no? Muy tristes, eh, muy, digo, dolorosas en muchos sentidos. Y bueno, largas filas y cuantiosas multas tras prohibición de taxis por aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Muchos van aunados con el alcoholismo, el machismo, la drogadicción, la trata de blancas, ¿no? El secuestro, todo esto. Y bueno, motociclista muere arrollado sobre la México Pachuca y detienen a sujeto por feminicidio en Cuautitlán, Iscali. Esparcidos en vías de tren encuentran trozos de cuerpo de un hombre. También largas filas y cuantiosas multas tras prohibición de taxis por la aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y respeto, cero discriminación y alto a la violencia, exigencias de la comunidad lésbico-gay durante la marcha. Se rompió el récord de asistencia, más de 10 horas desfilaron miles de personas por el paseo de la reforma. Y bueno, entre la comunidad estuvo, recibió el pliego petitorio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y bueno, ahí vemos eh, cómo se ven las imágenes, la edición número 44 de esta marcha que partió desde El Ángel y llegó al Zócalo. INAI recibe documento para la implementación del sistema fan -it en estadios. El documento fue presentado en la, por la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. También eh, divorcio, infidelidad y violencia, las causas del feminicidio de Lidia. Instalan módulo para pruebas COVID en explanada de la Benito Juárez. Azcapotzalco reúne atletas internacionales en Copa Lésbico Gay. También urgen de derechos humanos. La Ciudad de México investiga desalojo de comunidad triqui. Y bueno, esta es la ruta de la marcha. Y Metro, Metrobús y Trolebús modificaron el servicio por eh, este evento. También el sol tiene una mancha del tamaño de la tierra apuntándonos. Es peligrosa, preguntan. Y bueno, también Andrea Escalona. La pregunta es que si estaba embarazada y de quién, ¿no? Ya les habíamos contestado. Carlos Vela renueva su vínculo con Los Ángeles. La Superliga está muerta. Sentencia presidente de la UEFA. Nada les más peligroso cuando está en problemas, asegura Trisipas y cohete de la NASA. Despega desde Australia en primer lanzamiento fuera de Estados Unidos. Niños y niñas de 11 años en la Ciudad de México recibirán vacuna Pfizer desde este lunes. Llega a México el segundo embarque de vacunas COVID para niños. También OMC acuerda suspender patentes de vacunas COVID. Cualquier país puede fabricarlas. Evitaron también casi 20 millones de muertos en 2021 las vacunas COVID. Así es que bueno, ya les había comentado. También se y retira concesiones a la ruta 57, la de choferes que trabajan borrachos y matan a seis policías de Nuevo León en enfrentamiento. También asesinan a exdirector de policía de Irapuato que dejó el cargo hace un mes. Sonora inicia vacunación contra COVID de niños de 5 a 11 años. Hayan muertos a 21 jóvenes sin heridas visibles en bar de Sudáfrica. Sheinbaum Morena le abrió la puerta a las mujeres. Ruta 57 resistirá jurídicamente y en las calles transportistas. Entre gritos de presidente, presidente Enrique Alfaro afirma que Movimiento Ciudadano está listo. ¿no? Ahora vamos a ver cuál va a ser la competencia y cuál va a ser la estrategia de la oposición ¿no? de PAN y PRI. Porque ahora es morena o morena. Sea Sheinbaum, Adam o Ebrard, la opción es morena, ¿no? Así es que voten por quien quieran, pero la, la opción es morena. Eh, está así, así está el nivel. Ahorita la, la oposición, quien sea, está totalmente eh, desfasado, está totalmente eh, sin ningún contrincante, ¿no? No hay quien, no hay quien pueda hacer ruido. Y pues, digo, Alfaro ya están bastante quemados, ya muy relacionados con otro tipo de situaciones que creo que no, la gente no va ni siquiera a mirarlos, ¿no? O si acaso llevarán un, una poquitititita participación, un 20%, si acaso, y eso. Y bueno, en emboscada asesinan a seis policías en Nuevo León, dictan prisión preventiva, preventiva por feminicidio. De la cantante Lidia y Cruz Azul ficha Víctor Derbez, sobrino del actor Eugenio Derbez. Firmé desde el primer día, rechacé propuestas con tal de jugar en América, Jürgen Jam. Y padre golpea al presunto asesino de su hijo en pleno juicio. Exige pan a López Obrador. Reconocer fallida estrategia de seguridad. 
También arranca mañana la vacunación para niños contra el COVID y al menos 23 migrantes muertos en intento por ingresar a Melilla, España. Y vicepresidenta Francia Marqués saluda al personal de limpieza mientras Marta Lucía dice las... Dice, mientras Marta Lucía las ignora, ¿no? Imagínense, ahí vemos. Y bueno, sin rapiña, camión vuelta y ayudan al chofer a recuperar la mercancía. También. El odio como motor, ¿no? Lo dice Noroña. Dice, hasta en las mafias se respeta a la familia, dice AMLO, al defender a su hijo, ¿no? Y bueno, mis queridos estudiantes, profesora es abuchada por usar lenguaje inclusivo, ¿no? Y Glastonbury, Double Grow, sorprende al escenario junto a Paul McCartney. Y bueno, también, ahí ven, vean, ¿no? Y bueno, despiden a padres jesuitas asesinados con misa en Cerocagüí. Guía de turistas asesinado en Cerocagüí ya está siendo velado. También los sacerdotes eh, fueron despedidos este sábado, el día de ayer. Jesuitas AMLO, los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos. Los jesuitas en México hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a revisar la estrategia de seguridad. Ahí vemos eh, estos dos sacerdotes jesuitas que fueron despedidos por sacerdotes, por obispos también, y también por eh, religiosas y la comunidad que estaba ahí de la sierra en, en Cerocahuí también, bueno, pusieron pantallas porque hubo gente que se quedó afuera. En 16 años, casi 50 sacerdotes asesinados en México, 80% de los casos están impunes. Y bueno, rechazan trabajo de alumna por dibujar una modelo gordita, caso de sata polémica, ¿no? Y bueno, músico llora al saber que tocará en boda de su ex y joven sale de marcha de Machaca Fest y se percata que le robaron cosas en su camioneta, menos la botella de agua. Y Bad Bunny en la velada del año 2 solo era un imitador. También bailó Sola de Patti Cantú, nuevo tren TikTok usado por la comunidad lesbico gay. También vecinos acusan a los influencers Mona y Jeros por presuntamente poseer autos robados. Y bueno, también Cocodrilo ataca a un hombre en la laguna del carpintero en Tampico. La persona sobrevivió. Asesinan a J. Reyes Méndez, exdirector de la policía municipal, esto en Irapuato. Cae presunto el sujeto que presuntamente asesinó y enterró a su suegra en la sala de su casa. Y bueno, cada vez vemos más eh, crímenes. Esos son crímenes de odio, no, no nada más es... Esto sino, bueno, entre gritos de presidente y presidente, Enrique Alfaro afirma que Movimiento Ciudadano está listo para el 2024. Más de 60 funcionarios de gobierno de Quintana Roo recibieron la certificación de estándar de competencia. Presidente, presidente, también así reciben a Ricardo Monreal en Coahuila. Y bueno, tenemos también que la caravana migrante encabezada por venezolanos parte del sur de México... Más de 3.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron este viernes desde la frontera de Tapachula, esto en el sur de Chiapas, hacia el centro de México, para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver también un poquito qué nos dice RT Noticias. Y bueno, esto es un poco lo que se está eh, manejando. Ahí vemos eh, Mick Jagger repite triunfo. Dice, en la velada del año, y bye, ¿no? Y bueno, MRT Noticias, nuestra agencia de noticias rusa nos informa. Eh, portavoz de Erdogan, Turquía, puede lanzar una operación militar al norte de Siria en cualquier momento. Se desploma parte de una plaza de toros en la ciudad colombiana de El Espinal. También... Turquía no se unirá a las sanciones contra Rusia. 
los países de G7 invertirán 600 mil millones de dólares en infraestructura para contrarrestar la influencia de China. Crimea confirma un nuevo, nuevo ataque ucraniano contra una plataforma de exploración de hidrocarburos. Se registra un sismo de magnitud 5.7 en Perú. Y bueno, también... Obispo de Zacatecas fue detenido por civiles armados e instó a tener cuidado, no quiero mártires. ¿No? El religioso señaló que los sujetos no eran ni de la Guardia Nacional ni del Ejército Mexicano. Este es otro tipo de agresiones. En este aspecto, el crimen organizado no solo genera violencia, sino que también se apodera de carreteras e instala retenes. Lo hemos denunciado desde hace tiempo y le tocó al obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega, ser testigo de este suceso inexplicable que no acepten rectificar la estrategia. Comando armado detiene en un retén al obispo de Zacatecas, ¿no? Si ya estamos hablando de que ya, como dicen, no se está respetando ni siquiera la jerarquía de la iglesia y hemos tenido los casos como cuando fue el asesinato de Posadas, ahorita estamos viendo a estos dos sacerdotes que fueron mártires tal cual, que son gente que están atendiendo a las comunidades más pobres en, nuestra, en nuestro país. Y bueno, también el obispo de Zacatecas ahora, el 25, denunció que fue detenido en un retén del crimen organizado, esto en Jalisco. no Hay que estar, esto es prueba de cómo el grupo, y no es nada más obrador, esto es desde mucho antes, son la herencia de los gobiernos panistas, priistas también, y... Y bueno, que de, eh, vamos a pasar. Nosotros mismos hicimos una entrevista. Yo misma hice una entrevista donde se le preguntó también a Miguel Ángel Mancera hace mucho tiempo, cuando estuvo aquí de jefe de gobierno. Eh, jefe, Miguel Ángel Mancera, ¿no? ¿Hay cárteles en la Ciudad de México? No, no hay, ¿no? Y ahora vea nada más todo lo que hay, balaceras, y cada vez es más constante eh, lo que llamaron el efecto cucaracha, ¿no? que poco a poco de allá se iban extendiendo e iban tomando diversas ciudades. Se recuerdan que nosotros aquí hicimos un comunicado, hicimos una nota, hicimos una investigación sobre esto, de cómo se habían venido de Oaxaca, de Veracruz, de Guerrero, de Sinaloa, de Durango, de Jalisco, de eh, Chihuahua, y cómo iban ya empezando a tomar como rehenes todo lo que eran las ciudades del centro, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, la misma Ciudad de México, no Aguascalientes, todo esto se estaban ya apoderando el Estado de México y ya lo estamos viviendo, balaceras, asesinatos en el transporte público y no quisieron poner, dijeron que no había nada, se les dijo, hay autodefensas en la Ciudad de México, no, no hay nada y ahora Xochimilco, Coyoacán, Tlalpan, está siendo presa de todos estos grupos delictivos y armados, cada vez están denunciando las personas y Claudia Sheinbaum sigue, sigue en la misma temática, siguen con todas estas festividades a gran magnitud, que no es porque sean menos, claro que no, pero que lamentablemente están dejando de lado un problema real, un problema que es de máxima eh, prioridad y que es un foco rojo, ya la gente está reportando que niños ancianos en la Ciudad de México, en alcaldías como Xochimilco, como en el Estado de México, están desapareciendo. Abuelas, abuelos, ¿no? Salen nada más a tirar la basura y adiós, ¿no? Esto ahí lo dejamos. Son 6 de la tarde con 47 minutos de este domingo 26 de junio de 2022. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos haciendo historia. Les envío un beso y un abrazo. Transmitimos desde la Alcaldía Coyoacán. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, pues cualquier asunto, comuníquese con nosotros a través de WhatsApp 55 45 78 91 82 arroba tere guión bajo mi delega. Y recuerde mandarnos su información. Les mandamos un beso y un abrazo. Bonito domingo, ¿no? Que tenga una excelente tarde. Es una tarde cafetera, ¿no? Muy, muy rico. Así es que, bueno, y felicidades a todos estos chicos que se dio una marcha, una fiesta eh, en, en Santa Paz, muy tranquilo, chicos y chicas, ¿no? Ojalá que sigan manifestándose de una forma muy respetuosa. Así es que les mando un beso y un abrazo, sobre todo rescatar estos tres puntos que son como los que coincidimos todos en todos los sentidos. 
que a todas las personas, no importando cuál sea su inclinación sexual, se les brinde, así sean los triquis, así sea, yo creo que va a ser el objetivo de todos los gobiernos, no, incluso de la iglesia también, aquí sí coincidimos con la iglesia, cualquier persona tiene derecho y garantía que se les garantice la educación, servicio médico, un ambiente de respeto libre de violencia y lo que sería eh, cuestión, cuestiones laborales, no importando porque también como sacerdotes o por si son católicos o por si pertenecen a una situación de religiosidad o si son indígenas, por eso les hablaba, ¿no? el, el, el orgullo católico, el orgullo religioso, el, or, el orgullo no, o se debería de ser este tipo de marchas en todos los sentidos, no nada más lésbico gay, sino también a todos estos sectores discriminados también por pensar de forma diferente, ya sea por la religión, ya sea por un aspecto cultural no o de etnia, como los triquis, ¿no? el orgullo triqui, el, el, el orgullo indígena, que han sido vejados. no Así es que bueno, ayer salieron miles, pero ojalá que estos miles también se pronuncien por todos estos grupos, estas mujeres indígenas, por toda esta gente que están en la sierra y que son los menos escuchados, ¿no? Incluso también por estas minorías religiosas. Así es que bueno, les envío un beso, un abrazo, felicidades y son 6 de la tarde con 49 minutos de este 26 de junio de 2022. Estamos haciendo historia.